Ci siamo. Ok, iniziamo. Devo dirvi una cosa da milanese però. Io e i miei studenti lascio un quarto d'ora studentesco, non accademico, perché sono in aula un quarto d'ora prima. Nel frattempo di questi ritardi tra ieri e oggi i cinesi avrebbero già piantato una vigna, creato un indotto, eh, comprato qualche terreno altrove per riuscire a fare esperienze e già iniziato a vendere. Quindi abbiamo un problema italiano, nel senso che l'utilizzo del tempo è fondamentale. Picasso, guardate questa sequenza, e, è quello di cui vi dicevo ieri, è una specie di, di legge, di metodo che dobbiamo imparare in tutto, che è la sintesi, da un lato, e anche l'efficacia, e anche un modo di essere brand, di sviluppare il brand, di raccontarlo e di difenderlo. Picasso incominciava a fare un toro, aveva deciso di fare un toro, immaginate che qualcuno vi ha commissionato il disegno di un toro, vedete questo disegno è il primo, purtroppo non riusciamo a bloccare il fatto che scatti da solo, perché come, se no mi sta imponendo un ritmo, ah, eh, sì, eh, imposta, così, eh, no. No, no, proprietà, no. Ma che programma è questo? Quello delle foto? Sì, delle presentazioni. Ah, scatta da solo. Scatta da solo. Scatta da solo. Vabbè, andiamo avanti lo stesso. E disegna un toro, gli, gli danno il disegno dell'incarico di un toro. Fa un primo toro. Questo toro lo può aver fatto Picasso o se pigliate 100 disegnatori ne troviamo una ventina almeno che si assomigliano, cioè un toro non particolarmente personalizzato e significativo, no? è, è, è un bel toro, uno che sa disegnare, niente di che, politicamente corretto, figurativamente corretto, bello eccetera, ha le sue cinque elementi di toricità, il testone e la, e, e, e la gobba, le corna, il pisello se no non sarebbe un toro, la coda e, e, e questa struttura eh, eh, imponente eccetera quindi una certa struttura e questo è molto toro no? esprime la eh, caratteristica del toro e Picasso poi la cosa interessante rispetto ad altri incisori questa era un'incisione per cui scavava una, incideva una tavoletta ha sviluppato una serie di figure che dopo vediamo lavorando sulla stessa tavoletta in genere gli artisti usavano diverse tavolette e questo è un altro messaggio metaforico sulla sostenibilità che vi dicevo io, meno materiale meno e poi si lavora un po' come sul computer quando si fa un primo disegno ma poi si va a modificare l'originale si hanno tutte, tutte le differenze poi lui faceva una stampa per cui sono rimaste le stampe la tavoletta finale la vedete è un'altra cosa in questo senso è un bel lavoro, ma, cosa, ma anche il brand Picasso, permettetemi queste volgarizzazioni, un critico d'arte mi, mi sparerebbe, e il brand Picasso è rappresentato mediamente, se, se non sapessimo che, che è di Picasso, no? non lo attribuirebbe con sicurezza a lui, no? quindi la riconoscibilità e il riferimento non è così sviluppato. Ha lavorato e incominciato a fare una ricerca, vedete, incomincia a delineare le funzioni, no? i muscoli, le cose, la, 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 evidenziare certe cose, incomincia a elaborare, a fare un'elaborazione già più personale, una ricerca, una sperimentazione. Quindi ricerca e sperimentazione è un processo diciamo, creativo e di lavoro su questa immagine e, 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 che gli hanno, immaginiamo che gli abbia commissionato un, un committente. No? Questo può essere un evento, una comunicazione, un, qualunque azione che vi viene commissionata o che pensate per voi stessi. E già qui si è uno studio per capire bene la, la materia, l'oggetto, cioè no, c'è un'indagine, c'è una mappatura, c'è un lavoro di, di, di analisi e sperimentazione, no? anche visiva, comunicativa, eccetera. Già qui possiamo incominciare a capire qualcosa di più, a definire che sicuramente non è un prodotto rinascimentale, c'è già un tratto più moderno, mentre prima se uno vi diceva che era di un primo tentativo di Leonardo da Vinci poteva esserlo, diciamo, no? se gli si dava tutto il marroncino color seppia come immagine potevamo spacciarlo per uno studio di Leonardo da Vinci, quindi spostato di epoca, di tempo, di stile, di testa, di tutto. Già se vediamo queste linee, queste cose, insomma, incominciamo già a restringere l'area e a capirne qualcosa di più. Procede, altra prova, beh, quasi, 
no? si restringe già il cerchio, no? la riconoscibilità, ma anche guardate la ricerca che poi procede rispetto poi a una sua visione della, di, diciamo, di, di, di destrutturazione del, della, della, no? della, dell'immagine, dell'oggetto e via dicendo, e capendo delle linee, anche questo appiattimento dei volumi tridimensionali a bidimensionale la dice lunga su un certo periodo eh, artistico e sull'interpretazione, sul linguaggio no? artistico, questa cosa di, di rendere poi... Eh, e piatte bidimensionali delle, 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 delle tridimensionalità cominciamo ad avere qualche sospetto sull'autore o quantomeno sul filone degli autori quindi un'identità si incomincia a esprimere in maniera no, più evidente e, e, più co- e si capisce come c'è dietro una ricerca cioè non c'è una ricerca formale c'è una ricerca un po' più approfondita, no? sostanziale, proprio di gioco sull'immagine, sui contenuti, su come trasmetterli. Andiamo avanti, incominciano ancora altre soluzioni, prove, esperimenti, no? per vedere che effetto che fa. Proviamo a ingigantirgli la gobba, a diminuirgli la testa, a accentuare le corna, no? e, e scomporre meno, e meglio il, il discorso, questa linea di continuità, eccetera. Però rimangono ancora i 4-5 elementi toreschi, le caratteristiche toreschi, quindi quello che caratterizza il toro, se vogliamo dirlo, alcune caratteristiche del concept del toro, dopo ve ne dico una bella sul concept, ricordatemelo, che è emerso anche dalla cena di ieri sera. E, e già incominciamo a entrare più nel merito, no? è una, già una ricerca, vi dicendo, e possiamo vedere. Prosegue su questa cosa, guardate cosa diventa no? questa prima, questa prima, questo primo riferimento, altra tavoletta, altro lavoro, incominciamo a togliere, e qui si capisce che dopo avere aggiunto, modificato, tolto, rimodificato, ma comunque rimanendo in un'area anche di contanti elementi, incomincia un'altra intuizione e un altro percorso, che è la metafora di, che vorrei che, che coglieste, che vi stampaste bene in, in, in testa per tutte le, 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 le attività di comunicazione che fate, che siano verbali, scritte, un evento, eccetera, il, eh, questo processo di definizione di un consul, di lavoro, di analisi, di scomposizione, ricomposizione, di esperimenti, e poi man mano togliere, cioè il processo di sottrazione, che è un processo che per esempio viene fatto nell'arte, nel design, no? cioè sottraggo tutto quello che non è essenziale al mio messaggio, alla mia, al contenuto che voglio comunicare e che può ostacolare per quantità o qualità la percezione del mio interlocutore, no? quindi è un lavoro questo, e inizia eh, questo tipo di lavoro, mi immagino questo, questo è di lui che dice sorseggiandosi qualcosa nel, nel sole spagnolo che dice cominciamo a togliere no? e, e prova a togliere ma contemporaneamente il togliere non significa semplicemente eliminare S- cambia le relazioni, i rapporti per cui interviene anche sul tutto no? è un meccanismo che non, che non è solo togliere poi rimane qualcosa, uno scheletro cioè un procedimento più sofisticato creativo, elaborativo è un togliere ma che elabora e cambia anche fa delle diverse connotazioni quindi comunica altre cose Ulteriore passaggio, sperimentazione, vedete si semplificano certe forme, no? si intuiscono certe cose, la toricità rimane perché è indiscutibilmente e guardate l'ulteriore passaggio di semplificare, ha tolto i chiari scuri, no? i colori, il riempimento dei volumi interni e ha, tra- è tracciato sulle linee, ricordate l'inizio delle linee, no? cosa, cosa ha portato, anche la rielaborazione delle linee, poi ha detto, vabbè ma anche se tolgo il chiaro scuro no? la, la toricità rimane, quindi posso osare questo, poi era Picasso se lo poteva anche permettere. E altra elaborazione, ulteriore semplificazione, è andata a togliere ancora, perché tutto sommato questo qui va benissimo. No? Poi gli ha diminuito la testa, questo è un suo intervento, per, perché è una sua elaborazione, una sua caratteristica, no? una sorta di segno, di segno suo, e poi eccolo, il finale è questo, questo è il toro di Picasso, questo è indiscutibilmente il toro di Picasso, cioè il brand Picasso no? qua è espresso, cioè c'è una sintesi mirabile, ma che è figlio di un lavoro, no? tuc, 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 lavoro mentale, di ricerca, di sperimentazione e di, col bulino o con lo scalpellino, di andare a togliere, no? lavorando, togliere, eccetera, eccetera. E alla fine il risultato è questo. Dal primo toro a questo qua, guardate, il passaggio, ripeto, non è, stato, non è immediato, quindi la semplificazione non è una banalità, lui non è partito da questo per arrivare a questo, ha fatto il processo contrario, no? quindi è partito da un dato di realtà 
figurativa, diciamo simil figurativa, non è una fotografia, però è una, no? è già una anzi era, quello, era questo qui, e, ma ho già una cosa più che... Per arrivare poi a elaborare, ma è, che contemporaneamente era un processo di semplificazione, ma anche un processo di identificazione, no? di, di, ci ha messo del suo, quindi non è solo finalizzato a semplificare per il lettore, cioè non è solo didascalico, non è solo fatto perché fosse compreso meglio, ma anche per caratterizzarlo con qualcosa di suo, insomma il, il toro di Modigliani sarebbe stato diverso, il toro di, di Cézanne, il toro di chiunque altro era diverso, per, per cui per sottolineare, per darsi un'identità, fare qualcosa che corrisponde alla sua identità, alla sua ricerca, alla sua cultura e anche alla, io dico volgarizzando la cosa, anche al suo brand, questo è il toro di Picasso, l'altro poteva essere di tanti altri. Ecco, questo è un processo che dovete stamparvi nella, nella, tutte le volte e, e, e Picasso cosa avrebbe fatto? E provare a, a esercitare questo, questo metodo, questa cosa quindi. Quindi prima descrizione, quello che vi dicevo, l'elenco, le mappature, le cose, dei problemi, degli aspetti, degli obiettivi, le informazioni di questo vostro brief e poi l'elaborazione, eh, la ricerca, le prove di dicendo per arrivare alla sintesi, alla, alla, no? al concetto e alla formalizzazione del concetto, alle azioni fatte trum, 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 per arrivare alla comunicazione più sintetica, forte ed efficace. Questa è forte e efficace e ce la ricordiamo, non è caso che Picasso poi è diventato Picasso perché evidentemente ci ha lavorato su queste, su queste cose, quindi ha, ha rinnovato i linguaggi, no? è stata un'epoca molto rivoluzionaria da, un, da tanti punti di vista, ma soprattutto proprio dal cambiamento di linguaggio, ispirati poi da che cosa? Attenzione, ispirati anche dall'arte primitiva, dall'arte africana, dai segni, no? dalle scoperte anche archeologiche, dei segni sulle pareti, sulle cose eccetera, quindi c'è una ricerca in cui non, non manca la tradizione, la cultura tradizionale, il riferimento tradizionale, ma c'è un'esigenza di innovazione e dico particolarmente di personalizzazione, cioè di dire la propria, di esprimersi, quindi esprimetevi, siamo tanti ma tutti hanno diritto e possibilità di esprimersi, poi meglio o peggio, questo dipende da tante cose, chi riesce, chi non riesce, fallimenti, mezzi fallimenti, successi, eccetera, però se non si parte da una volontà di espressione che non è libera espressione, cioè sì è libera espressione ma non è espressione tanto per esprimersi, ma è un lavoro di progettazione, quindi è un lavoro creativo e di progettazione, perché lui ha avuto creativo ma non è partito da questo, forse la creatività che spesso si dice, to, mi viene l'intuizione, avrebbe fatto direttamente questo, no? <ride> guardate il processo per arrivare poi anche al bello, alla sintesi, eccetera. è un processo, è un lavoro, e il togliere, no? lavorare per sottrazione, è uno dei criteri nell'arte, ma anche nel design, nella, nella cultura, nella comunicazione, insomma in molte, in molte nostre attività. Ecco, questo mi sembrava, da quando una guida, mia, mia amica, vedendo con, con le mie figlie, siamo andati a vedere la mostra di Picasso qualche anno fa, proprio mi ha fatto qualche racconto, lo conoscevo questa cosa, ma non avevo mai fatto questo... No, non mi avevano mai banalmente espresso questo, questo percorso, il fatto che era una tavoletta sola, il fatto che no era partito da quello e dall'altro. Erano spesso in fila ma non c'era questa ricostruzione, per cui era intuibile ma se uno non te lo dice non ci pensi. E questa guida invece mi aveva spiegato questa cosa e ho detto, oh cazzo, questo va bene per i miei corsi quando parlo di sintesi e lavoro di sottrazione. No? È, un bella, è un bello esempio metaforico ma molto significativo e serve anche con i committenti quando vogliono mettere troppo, no? scrivi anche questo, metti questo, esponi anche questo, io ho molte cose, dico, un momento, io tiro fuori il Picasso, dico, ma vuole essere una bottega, un supermarket o vuole essere Picasso? Allora, è un buon metodo per, per uh, in, in, influire anche su, su questa cosa e mettere di fronte a una, una responsabilità, insomma, cosa vuoi fare? Un, no, un, un, L'efficacia e l'efficienza di un messaggio, di un'azione di comunicazione è più su questa strada che sulle altre, dove c'è eh, obsolescenza, dove c'è tanto e, e, e non si capisce. Va buono, quindi questo possiamo chiuderlo e andiamo, scusate, dove sono? Non mi trovo più.
ಕವಿತನ ಕೆಟ್ಟದು ನಾವು Posso prendere da qua? C'era una cartella che è sparita, sarà aperta forse. Adesso vi faccio velocemente questo tema sul One Landscape e poi partiamo con una, eh, una sorta di workshop. Ero indeciso, mi, mi sono consultato con la Super Emma, che eh, proviamo a fare un workshop eh, molto collettivo, molto anche creativo, eh, multiplo, eccetera. Sicuramente perdiamo in precisione ma arricchiamo i contributi e l'oggetto sarà di eh, lavorare per creare una wine story, no? incominciare da un'analisi, un concept dopo vediamo e eh, una elaborazione di un metaprogetto no? con un'individuazione anche del modello di business che può avere. Naturalmente non entreremo nel dettaglio, grandi no? macro aree eccetera, però con un racconto che ci possiamo fare no? e tentiamo di capire proprio quello che è un procedimento, in questo caso di auto brief, cioè ci diamo un obiettivo, il brief non l'abbiamo perché non c'è un committente, ma siamo i nostri committenti, cioè siamo, abbiamo deciso di, sono degli elementi da valutare, vediamo cosa ne salta fuori, no? è un esercizio che può essere utile, è un po' più dialogico, c'è più, cioè più casino ma forse c'è anche più occasione di creatività di dibattito, mi interessa anche il vostro dibattito, devo dire che è interessante anche per me capire dalle diverse esperienze, diverse posizioni, diversi modi cosa, cosa può saltare fuori, no? è abito anche un po' a esprimersi e trovare il momento in cui bisogna lasciare parlare, capire e dialogare, un momento in cui dove tentare a fare anche delle, delle piccole sintesi che magari possono essere fatte successivamente e, e, e potremmo anche dare un lavoro poi magari a un piccolo gruppo che lo continui dopo e ce lo fornisce per sintesi no? Nel, a livello di mail, a livello del caravan serraglio che, che si formerà tra di noi successivamente. E perché One Landscape? La One Landscape è una piattaforma che si sta formando eh, eh, attraverso momenti, varie occasioni legate al faccio cose e vedo gente, che è figlia del Wine Design del corso d'alta formazione del Politecnico con il professor Francesco Zurlo, eh, che ringrazierò sempre per avermi coinvolto su questo e, e poi avermi portato quest'estate a Ostuni perché se sono qua... Eh, anche per questo sono sempre molto contento e ringrazio anche voi di questa opportunità e l'Emma che dopo una cena da un giapponese milanese dove ci siamo trovati a, a ragionare su tante cose è continuata questo, questa collaborazione che spero che continui. E comunque ringrazio anche voi perché eh, siete qua, io mi arricchisco sempre in queste cose, quindi state attenti, è un, è un grosso dare e avere quindi, eh, che funziona bene. One Landscape, eh, riti, oggetti, territori, cultura per fare sistema intorno al vino. Allora, molto astratto come, come tema, no? molto generale, enorme, vasto, quindi questo fa una paura bestiale. Contemporaneamente è di una concretezza schifosa, nel senso stiamo parlando di riti, di oggetti, di territori e di cultura come diciamo, salsa di origine e, 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 e obiettivo anche di salsa finale, cioè di una cosa che deve dire. Per fare sistema attorno al vino è di una concretezza schifosa anche questa, nel senso cosa abbiamo bisogno in Italia? Guardiamo dal punto di vista concreto, rispetto ai nostri grandi competitor francesi, noi abbiamo, um, loro hanno i grandi chateau che radunano, no? sono delle eh, potenze eh, meno numerose ma più potenze, che si muovono con lo Stato francese, vanno in Cina, risultato in Cina in un ristorante cinese su... 20 su 50, 100 bottiglie, 80, 90 sono francesi, qualche cileno, qualche californiano e, e uno o due di, di, di vino. Perché? Perché l'italiano invece va con suo cugino, ah parte mio cugino, te una bottiglia, vai, senti, conosci qualcuno, cioè andiamo alla spicciolata, quando va bene andiamo con la regione, con lo Stato pare che non ci siamo mai andati. Quindi contatti occasionali, vi dicendo, vi ripeto quello che ripeteva l'ingegnere Paolillo, il responsabile scientifico dell'ambasciata 
italiana a Pechino, ragazzi, imprenditori, docenti, venite in Cina ma con progetti grandi, non con micro progetti perché la Cina è grande, quindi non con la gelateria ma con un progetto per 100 gelaterie, perché la Cina è grande, cioè ogni città è una realtà a parte, nel senso... Il risultato è eh, c'è un grosso potenziale, è il classico tipo in cui muoversi in ordine sparso non ha senso, consuma risorse, costo, tempo, aspettative e non produce niente salvo delle occasioni, di spicciole, eccetera. Nostra realtà molto frammentata, quindi eh, ovvia risposta, uniamo le forze, le sinergie, eccetera, eccetera. Come farle? Farle solo da un punto di vista commerciale, solo un problema di distribuzione commerciale, vi dicendo, forse no, anche perché viene, è stato automatico pensare di fronte a questa realtà, entrando nel merito della realtà italiana, di, attenzione c'è un, un doppio, cioè, e qui i, i, i pugliesi mi hanno sempre dato un, un esempio, i, i, i camionisti pugliesi, c'è un detto al nord quando ero piccolo che mi spiegavano, vengono su con l'uva, tornano giù col tondino, no? l'uva più pugliese prima era l'uva che veniva al nord per essere poi usata per i vini del nord, i brand del nord, eccetera, eccetera. nord non solo Italia, proprio anche all'estero, eccetera. E allora c'era questa immagine che io mi ricordo dei, dei tir che venivano dalla Puglia carichi di uva, però sfruttavano il ritorno portando giù i tondini, i tondini del Bresciano, no? il, quelli per, per il cemento armato, poi no, portavano anche altro, però nella mia immagine c'era sempre quello. E diceva anche però intelligente perché c'è un'ottimizzazione del viaggio, dell'andata e del ritorno, no? cioè, cosa apparentemente banale, però mettetela in, come esempio, come metafora di riferimento e pensate, ok, c'è da esportare il vino, però c'è anche da esportare delle, delle storie, dei, dei valori, dei progetti, dei programmi, delle, per l'incoming, perché dico, cacchio, i cinesi sono un miliardo e quattro, dicono che vengono in milioni di cinesi per l'Expo, io ho organizzato due viaggi di architetti, sono andato in Cina a insegnare eh, due volte eh, l'ultima gennaio e c'è una negli strati che hanno capacità di spesa e voglia culturale, tipo gli architetti, c'è cioè una categoria, e hanno un, un grande interesse, anche io lo vedo nei miei studenti a facoltà di design, mentre il nostro studente italiano medio eh, spende 6 ore al giorno, 7 ore al giorno allo studio, e a imparare a fare esperienze, e a, il resto a divertirsi e a fare altre cazzate, lo studente cinese qua usa 24 ore al giorno per imparare, fanno corsi, finiscono uno e cominciano, C hanno un attivismo e una voglia di imparare enorme, no? che è giustificato anche dal, dal recente apertura e sviluppo che, che c'è. Però è importante capire questo perché ci si accorge che allora benissimo io posso portare vino ma contemporaneamente anche vendere qualcos'altro, no? vendere eh, prodotti, servizi, culture, informazioni, mi dicendo, e poi posso importare cinesi, scusate la, non intendo fare, suggerire il, 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 il commercio di di cose eccetera, però posso anche eh, organizzare eh, viaggi eccetera e guidare e, 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 e dare un servizio in più qualificato e dicendo ha tutto un incoming che ha una caratteristica molto specifica, no? perché è diverso, si parlava dei turismi, no? e questo è uno dei turismi, a proposito, poi dopo vi chiedo se avete trovato la parola nuova per turismo, eh? questo è il primo workshop, eh, ma cominciamo a tenerlo come ogni settimana di oh, ricordarsi di trovare la parola nuova per turismo teniamolo in memoria anche come lavoro creativo di, 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 del nostro network e allora è, è, è nata anche questa cosa in cui alla fine sintetizzando e ragionando siamo arrivati a parlare di questo wine landscape che è una sorta di eh, paesaggio no? il paesaggio vuol dire anche fruizione, trasformazione, economia, estetica, progetto, insomma vuol dire tante cose landscape, non vuol dire solo ciò che vedo, no? ma come interagisco anche con il, con il paesaggio. No? E, e anche il paesaggio e il paesaggismo ha delle sue tecniche, nel senso ha delle sue professionalità, delle sue competenze, sia in termini formali che in termini metaforici, astratti di riferimento. Allora One Landscape è nato come piattaforma per sviluppare delle wine story nelle varie località. Cosa sono le wine story? Noi abbiamo 
il, il, il Barolo, la zona del Barolo, il Chianti, la zona del Chianti, però attenzione, hanno un pregio e un limite, hanno contribuito senz'altro a, a fare un brand no? di alcuni vini e di alcuni vitigni e di alcuni territori, però spesso sono molto legati, molto verticali al vino stesso, al vitigno stesso, no? e paradossalmente mi è venuto questa cosa che vi ho raccontato anche ieri, questi architetti cinesi mi hanno detto portami dappertutto, l'anno prossimo spero di portarli in Puglia, ma non in Chianti, perché Chianti è, è quasi un riferimento troppo no? eh, conosciuto, adattato, eccetera, per cui non, non, non dà una sorpresa in più, vi dicendo. Quindi, come vedete, anche limiti e pregi di un brand famoso. Poi ci sono altre zone, come anche il Piemonte, Barò, eccetera, c'è vini buoni, c'è una... Eh, si, si capisce si, eccetera, si lavora sul Piemonte però poi non, non si trovano altri no, a espressione eccetera c'è il solito percorso delle cantine e via c'è un mondo invece da scoprire e le wine story possono essere molto diversificate perché anche? perché ci sono anche i, i turismi per cui spesso sono fatte per il sommelier quello che vorrebbe fare il sommelier e, e, oppure quelli che vogliono fare gustatore con questo modello del superintenditore del vino, cosa positiva perché ha creato una cultura dell'assaggio, della, della qualificazione della, del bere vino, contemporaneamente ha intimidito molto per cui in Italia abbiamo il meno 5% di consumo del vino, piccolo problema del mercato del vino, no? positivo perché si beve meno alcol oppure perché, eh, scusate, perché, perché eh, abbiamo... Eh, c'è anche un, 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 un approccio perché se la rendiamo troppo dura per cui c'è una ritualità troppo formale, troppo professionale intimidiamo anche questo questo è un dato che nella ricerca è emerso abbastanza eh, eh, per cui c'è anche settori che sono in, stati intimiditi da, da queste cose allora mettete insieme un po' tutte queste cose i diversi riferimenti e anche il fatto che poi noi proveniamo dal settore del design, dell'architettura in qualche modo nel progetto, questo legame con il vino e, 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 e design e architettura perché nel mondo del design e dell'architettura è un target abbastanza vicino come consumatore non necessariamente superintenditore ma che ricerca qualità e innovazione no? abbinamento, cioè entra più nel merito anche con un patrimonio culturale e informativo eh, mediamente alto come cosa. Terza cosa è un target internazionale, perché design e architettura è un linguaggio internazionale che funziona e via dicendo, per cui l'ambito potrebbe essere un, uno dei primi ambiti che non esclude altri target, però di buon target sulle cose. E questo proprio lo butto anche come elementi che ci serviranno dopo per ragionare. Allora è nata questa piattaforma di One Landscape che tende attraverso, eh, vedete dopo, della, il ricercare degli ambasciatori e del nucleo di gente attiva e uomini di buona progettualità, di eh, dare uno strumento di eh, reciprocità e di eh, vantaggio per creare delle wine story che si colleghino fra di loro e possano eh, formare sia degli eventi che delle azioni sul territorio della wine story, mettendo in network realtà che solitamente non si parlano e quindi meno verticale, cioè una verticalità sul vino ma con una grossa trasversalità e poi queste wine story si parlano a livello nazionale perché spesso non si parlano a livello nazionale e terze insieme si possono fare delle puntate all'estero e individuando nella Cina il mercato prioritario. Perché prioritario? Perché abbiamo già dei canali, perché abbiamo delle cose, l'argomento design e architettura è un argomento culturale già di scambio, è un mercato talmente vasto per cui occupiamoci bene di quello, poi non escludiamo il russo o lo scandinavo ma... Eh, il, il rapporto fra le energie e i risultati, sicuramente ci vogliono più energie, più forza eccetera in Cina, però anche i risultati sono proporzionali, quindi abbiamo inavvertitamente sposato la raccomandazione del nostro ingegnere Paolillo nel pensare alla grande, quindi poi tanto i passi si fanno rispetto ai mezzi, alle risorse e alle possibilità, però pensando alla grande, quindi la Cina mi sembra abbastanza grande come mercato. Ultima considerazione è un momento in cui c'è abbastanza attenzione sul vino, non a caso, no? anche perché poi loro vogliono rimettersi a fare il vino, per cui questo può essere una competizione ma come può essere un'opportunità, perché poi non è vero che la competizione eh, uccide e basta, per cui il protezionismo, avete visto, non è mai stata una risposta, la, competizione, eh, la risposta è competere, cioè giocare alla competizione, quindi innovare, migliorare, no? andare avanti, vincendo, quindi... 
paradossalmente la presenza dei francesi vicini ha stimolato l'industria, l'attività nostra sul vino, no? i viticoltori si sono dati una mossa, hanno trovato altre cose, chi è stato a Vinitele ha capito la competizione anche regionale che c'è, no? e, e avevamo detto ieri che Puglia e Sicilia erano gli stand più aggressivi in senso positivo, no? più comunicativi, più empatici, più dinamici, più, più colti anche, no? dove si vedeva anche del professionismo maggiore. Eh, questi sono tutti gli elementi. Breve parentesi, ieri stanotte è emerso una, una, una metafora per il concept, ho sempre trovato difficoltà a riassumere il concept, ieri chi, chi c'era si è accorto, no, come definire il concept? Il concept è come una drupacea, sapete cosa sono le drupacee? Chi lo sa? Visto che non lo sa nessuno, lei lo sa ma... Allora mi sto divertendo ieri perché io sto seguendo una, un blog che... <coughs> un magazine... Un blog che si chiama Fresh Plaza che parla dell'ortofrutta. Voi dite che cazzo c'entra l'ortofrutta? È bellissimo, è uno dei siti più professionali. Drupace è un insieme di, e lì ho imparato questa cosa perché parlavano sempre mercato della Drupa, crisi della Drupace, cosa dire? Che cacchio sono le Drupace? Questo nome è mio, è bello, Drupace. Sono una serie di frutti, nella gestione di una, di un, di una serie di, di frutti costituiti da un nocciolo, una polpa e una buccia sostanzialmente, no? per cui pesca, ciliegia, albicocco, mandorla e ce n'è un'altra. Sì, poi ci sono appunto le selvate, comunque nel mercato le chiamano, queste qui le definiscono così. E ieri se ne parlava divertendo perché ci siamo inventati il, il, il drup design, quindi il design della drupace, tutto, tutto una, ci siamo divertiti a cena ieri sera e stamattina le, verso le 6 ero sul terrazzino a vedermi l'incanto. Del, del paesaggio mi è venuto in mente divertendomi questa cosa che funziona il concept è come una drupacea no, è come il seme della drupacea il seme della drupacea il prumo non lo mangi direttamente come il concept no? però rappresenta un po' l'essenza la caratteristica di quello che verrà no? è una sorta di, di gene, di seme genetico che permette no? lo sviluppo di una polpa e di una buccia la polpa è esattamente il progetto, l'evento, il contenuto della nostra azione no? che si mangia, che si consuma, cioè qualcosa che viene prodotto dal concept che è figlio del concept, quindi del seme ma non è, anche, non è più solo il seme, mentre il seme è proprio una roba molto precisa, cioè con una funzione dinamica, non è morta, non è statica, per cui nasce e si sviluppa una sua evoluzione, può riprodursi come i concept, però no? e la riproduzione non è la stessa cosa, è sempre un qualcosa di creativamente e dinamicamente storicizzato, per cui in evoluzione. La polpa è il contenuto, è il progetto, è l'evento, è, la, è, quello che è, il, è il contenuto figlio del, del seme, e cos'è la, la buccia? La buccia è la comunicazione che protegge anche il valore del contenuto, del brand, che personalizza e protegge il branding, in qualche modo protegge. Se una buona comunicazione protegge il concept e la polpa, no? perché la identifica è quella, la pesca non è l'albicocca. Uno ti può imitare, ah, voglio imitare la pesca, ma faccio un'albicocca, benissimo, insomma è un'altra roba. Quindi questa buccia comunicativa, che è quella che comunica la eh, peschicità o l'albicosità della, della, della drupacea, è esattamente la pelle che dobbiamo costruire come comunicazione. No? brand identity, tutta una comunicazione, concetti e, e, e quello che la identifica, no? che funziona. Di identificazione, inoltre, di protezione. nella natura serve uno per gli animali e tutti quanti, dall'identificazione di quello, dalla buccia, dall'odore, dalla texture, dalla, dall'insieme, quindi comunica, esattamente eh, materiali di comunicazione perché parlano i cinque sensi, no? dimensioni, cose eccetera, servono per dire questa è una pesca e questa è un'albicocca, quindi creano la comunicazione della differenza, la differenza è già nella polpa, la differenza è già nel seme, però come si esprime, se noi pigliamo da lontano un pezzo di pesca, un pezzo di, di albicocco, magari non, non riusci, senza l'assaggio non riusciamo a capire immediatamente di che cosa si tratta, certo polpa di una ciliegia può essere già più facile, però cosa identifica in maniera netta è dimensione, forma, colore, tattilità, senso, è un insieme di messaggi che lavorano sui cinque sensi che ci identificano ed è una funzione vitale no? che ci serve per l'alimentazione l'alimentazione è uno eh, dei passaggi obbligati della molla della sopravvivenza che come avete sentito ieri fa parte delle due leve del cervello 
del cervello primordiale rettiliano, riproduzione e sopravvivenza, quindi il cibo fa parte delle, delle due cose. Ecco, dove in poi il concept io lo descriverò come una drupacea, no? dal, dal seme alla, alla, alla polpa e, e, e cose, mi, mi sembra che sintetizza abbastanza bene, però il seme è sintetico, è lì, no? non è, una roba, è un punto, diciamo, è una, eh, molto identificato, definito, no? è, come cosa. Mentre magari in altre cose è più complicato, pistilli, cose, semi, si vedono solamente di qua, è molto più semplice, è un po' il toro, nel senso una immagine no? a tre livelli, molto, tre cose molto chiare. E quindi questi siete i primi a, a godere di questa elaborazione mattutina partita da una cazzata, da un gioco sul... E io sostengo che le cazzate sono fondamentali, sono è il concime della creatività e della progettualità, quindi bisogna, bisogna dirne farne tante. Allora, brevemente vi illustro questo progetto perché poi è un po' alla base del, 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 del workshop assembleare che, che proveremo a, a fare. Chiederò la vostra collaborazione perché bisogna esprimersi, ma, eh, eh, sostenere tesi, ma poi anche riuscire a fare un passo, no? e quindi questa è una cosa già più difficile. Vediamo i risultati che ne avremo. E benchmark, nel senso in Italia vi sono luoghi resi famosi dai loro vini, con prodotti di alta qualità, sostenuti da strategie di branding e di comunicazione del territorio, Piemonte, Toscana, Alto Adige, ce n'è diversi. Piccole realtà di assoluta eccellenza sono ancora da scoprire o da valorizzare. Non so, io vi aggiungo una cosa, sono anche piccole realtà che devono ancora scoprirsi, non è solo... Hm? In alcuni casi ce n'è, nel senso, ma ce n'è anche in, in, nei luoghi eh, risaputi e gettonati, cioè ci sono alcune realtà che possono riscoprirsi anche in Piemonte, in Toscana e in Alto Adige, attenzione. Vi parlo di alcuni filoni, non so, per esempio il vino biologico è un'altra di queste realtà, ci sono gente che lo fa, ma se lo fa per, per, per le proprie bottiglie qualche amico, poi sogna qualcos'altro ma non si sviluppa. Nel, nel Piemonte sono in rapporto, una delle prime wine story è quella di Lessona. Voi conoscete Lessona? Beh, Lessona è stata la prima bottiglia esportata a New York nell'Ottocento. È stata la bottiglia con cui ha brindato Quintino Sella l'unità d'Italia per non usare lo champagne francese, eccetera. E non lo conosce nessuno, io non lo conoscevo, ho conosciuto... Le tenute sella sono a Lessona, tenute sella, banca sella, quintino sella, eccetera, eccetera, a Piemonte, c'hanno cioè mezza Piemonte in mano alla, alla, alla famiglia gruppo sella dal punto di vista delle, delle cose. Non lo conosce nessuno adesso, il nuovo amministratore delegato con eh, altra gente ha fatto una prima operazione, siamo entrati in contatto perché un produttore, l'amministratore delegato è tenute sella, è un produttore di giochi di plastica educativi l'ho conosciuto per il corso design del giocattolo, poi parlando mi ha detto ma cosa fate nel vino? Ah, ma io sono... e ho conosciuto Lessona che non conosceva nessuno, Biellese è una zona dove ci sono già delle viti molto antiche, il Barolo è conosciuto da tutti Nebbiolo eccetera, la zona del Barolo ha lavorato su quello e, e Lessona è rimasto indietro pur essendo prima il Barolo è venuto dopo e oggi Piemonte, Barolo per esempio, piuttosto che Nebbiolo, il Barolo è, più, è, il, più, è il più noto, no? già il Barbera è un po' lombardo, un po', un po', un po misto, eccetera, il Barolo è tipicamente piemontese. E questo la, la dice lunga sul, eh, quando dico devono scoprirsi, questi qui hanno incominciato dialogando su questa cosa, adesso il, il, questo qui della tenuta sella, il, il Rizzetti, il, che, che, che stiamo collaborando anche sperimentalmente molto così, e, e, e li abbiamo nominati la prima wine story. Per esempio a Vinitani non si è presentato da solo come in altre, con uno stendino di 3x4, perché poi hanno, sono piemontesi, i budget sono, sono sotto misura. E, invece di presentarsi da solo ha riunito sei cantine, per cui in sette si sono presentati con uno stand più lungo quindi più comunicativo, una cosa molto semplice di presentazione, eccetera, parlando di Lessona, capito? Cioè hanno ripreso, la, Lessona è la zona, c'è un vitigno che si chiama Lessona, e hanno cominciato a comunicare la cosa insieme, quindi rinunciando a un pezzo di individualità, ma moltiplicando 
eh, gli effetti eh, eh, e dividendo i budget, per cui molto piemontese anche questo, ma giustamente piemontese perché è, non è un risparmio, è un'ottimizzazione. Un no? come, come ecco, questo è quando dico ci sono ancora molte cose da, da scoprirsi, autoscoprirsi, autoscoprirsi dei potenziali delle e delle cose, di per esempio devono fare un grosso lavoro anche di ristrutturazione delle cantine perché vai in un posto che non è no, caratterizzato, cioè hanno un grosso lavoro, in un'area tra l'altro bielese che fa, non so se voi conoscete l'autostrada a Milano-Torino e su due attorno, questa strada che porta a Biella sono dei postacci dei non luoghi incredibili no? perché ehm, outlet in, in, chiusi aziende chiuse una nuova più, cioè, di questo territorio consumato male, senza no, una progettazione, ma non dico urbanistica, forse urbanistica c'era, ma, non, ma non, insomma, non a caso con un turnover, è un'area un di decadenza anche, no? But, e, e sono tutti proprio degli, alcuni percorsi sono but, proprio l'autostrada la, dall'autostrada andare a Biella, e non, non è, poi si piglia una laterale, si entra in una specie di, di, di enclave naturalistico, eccetera, bellissimo, invece fatto bene con antichi borghi, vecchie cascine e, e anche vecchie, eh, un tessuto di ex industria tessile, l'industria tessile era formidabile, che sono delle, delle architetture molto belle. Anche lì però decadenti, nel senso non eh, alcuni cominciano tentativi, eccetera. E poi abbiamo un territorio dove per esempio c'è Ermenegillo Zegna, c'è Serra Lunga, c'è la Fondazione Pistoletto, ci sono l'Oasi Zegna dove fanno anche della cosiddetta, c'è la birra Menabrea, l'acqua migliore che abbiamo in Italia, che è, non mi ricordo quale, me la dimentico sempre perché sono un po' rincoglionito di mio, e, e Lauretana, bravo, e sai che non riesco, perché Lauretana eh, mi... mi eh, non lo so perché l'ho collocata nel Lazio nel, no no invece appunto non so perché il discorso del Biella Basket esatto bravo, bravo, bravo. E per cui è una zona dove ci sono anche delle eccellenze ciascuna conosciuta no? specificamente nel settore altrove ma messe a sistema potrebbero comunicare meglio eppure che gli viene in mente Biella sono andato a vedere gli alberghi a Biella non c'è un 4 stelle ci sono solo 3 stelle tutto il biellese le prime si incontrano più verso Alessandria o Torino, no? manca tutta una vasta, questa la dice lunga anche sul, sul rapporto che c'è. Ecco, quando parlo di queste cose abbiamo nel Piemonte c'è una zona so, dei viticoltori che hanno da dire, fanno anche dei buoni vini, possono anche migliorarli, possono la, migliorare la comunicazione e vi dicendo. Ecco, questa piattaforma vuole anche collegarsi a queste storie, a tre livelli. Ci sono gli arrivati, il Chianti è arrivato, ma ha bisogno anche lui. Ci sono quelli in arrivo, cioè già evoluti, eccetera, ma piccoli, che però hanno bisogno ancora di svilupparsi, perché anche l'arrivato non, non deve sentirsi arrivato, chi si sente arrivato è perduto, quindi c'è da fornirgli anche lui, dialogare, servizi, eccetera. Quelli in arrivo, in scala, sono desiderosi di trovare altre modalità per, no, per fermarsi, eccetera. I non arrivati o in partenza o arrivanti o quelli che devono partire hanno bisogno anche loro no, di... di eh, sostegno anche di servizio, di professioni, di trovare degli interlocutori che li possano aiutare in questo percorso. Quindi questo è un po' il, il, eh, il senso di tutto questo. Il vino è il più antico, ecco questo è il concept se volete, eh? e, e, il vino è il più antico ed efficace social media 2.0 non digitale, questo è, anche lì ci ho lavorato un po' insieme ai collaboratori, alle cose, eccetera, e alla fine togliamo le caratteristiche sue ovvie del vino, è liquido, è cosa, è natura, è chico, no, 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 lo sappiamo, eccetera. Però eh, qual è anche la, la, la sua funzione dinamica, attiva? No? Cioè c'è stata la sua funzione da vino, lo bevo, la cosa, eccetera, eccetera. Eh, All'inizio e alla fine, vi dicendo, è un motore aggregante, comunicativo, è un veicolo, rituale. Lì, per esempio, parlando dei riti, è emerso evidentemente dai riti religiosi, ai riti di accoglienza, ai regali che si facevano, insomma, queste navi piene di otri che anche andavano in giro, a, al rito banale, quando siete invitati a cena, portate una bottiglia di vino, uno ti invita, cosa ti porto? Torto vino, no, porta il vino. No, è, è, è una modalità, ma che vino hai portato? C'è sempre un, un dialoghetto, un raccontino, no? ho preso questo perché assaggio, la, cioè, inventato o non, però lo carichiamo di valore per dare valore aggiunto anche a questa cosa. Quindi c'è un mondo di racconto grosso e importante 
e trasversali. Il racconto lo facciamo spesso sulla base anche del nostro interlocutore, no? se, è un, se, è un, se è un bio fans gli porteremo un vino biologico, se è un pugliese al, al nord magari gli troviamo una bottiglia più leva oppure gli dico senti questo qua che compete con quello, cioè per, per trovare sempre dei giochini, no? qualcosa che lega, che, che, che è lo story, quello che si chiama più pomposamente lo storytelling, Facciamo, ci attacchiamo delle, delle storie, del racconto per portare la cosa. Quindi c'è una ritualità e c'è soprattutto nel, nel questo 2.0 perché è interattivo, cioè non, è, non ti regala un vino punto e basta perché non finisce lì, viene stappato, assaggiato, no? discusso poco o tanto, no? uno di là, anche un intenditore dice ah buono, dove l'hai preso, come si chiama, legge l'etichetta, c'è suscita una reazione alla nostra azione e, e questo non si chiama forse interattività, piccola, grande, tanto diffusa, articolata, specifica minimale, trasversale, complessa o semplice crea no, delle cose su quali si possono costruirne altre e il vino quindi è, è, è molto sociale, è molto media è un, vediamolo come media non solo come oggetto, no? e già acquista un altro eh, valore, no? è, è, un altro, è un testimonial, è un'opportunità, insomma, quanti utilizzi, eccetera. Visto così è un altro modo di vederlo, no? come, come cosa. Già viene, attenzione, non è una novità, eh? però è una definizione che permette no? di vederlo da un altro punto di vista e interpretare successivamente le azioni in un altro. Il vino è fulcro di convivialità marcatore dei piaceri del territorio, ecco questo fatto che marcatore dei piaceri, poi è una cosa piacevole, attenzione, no? che non, che non ha, gli, gli astemi ce n'è pochi, ogni tanto ci sono degli, dei semi astemi che comunque per il fatto che partecipano all'assaggio, alla cosa, cioè non, non disdegnano un racconto, per esempio ecco, l'astemio non disdegna il racconto sul vino, no, magari non assaggia per problemi suoi, per scelte, eccetera, però non disdegna... Allora, L'altra sera avevo ospite un mio amico architetto, designer e industriale egiziano del Cairo, che è naturalmente è musulmano, anche se di tipo light, non, non, non integralista, se no avrei qualche problema a invitarlo a cena, gli integralisti non, non li amo, di, di tutti i tipi, e, e siamo molto amici da, da tempo, per un evento che ha fatto al Cairo, che se abbiamo tempo è utile per un'altra definizione, Il, vi racconterò due cose di questo evento e parlavamo, ecco, beh, per esempio ha guardato la bottiglia, la grafica, lo, lo vedeva dal punto di vista della comunicazione, per esempio, no? non beve vino, no? ma era interessato, abbiamo parlato di vino per un quarto d'ora paradossalmente, no? anche come in Egitto, quelli che lo bevono non lo bevono, c'era nella storia, quindi paradossalmente riesce a parlare di vino nelle <ride> social media con un musulmano che non beve vino, no? quindi è un, è un portatore di, di cultura e di conoscenza, è un, è un linguaggio, è un tramite, è un, media, è un social media. E poi marcatore di piacere del territorio perché dialoga con il cibo, dialoga con, il, no, con la riflessione, con cose, è un momento di, 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 di piacere. Ed è protagonista oltre la propria filiera, quello che vi ho detto, in questo caso addirittura scavalca eh, religioni e, e, e linguaggi e, e, e cose. È un efficace aggregatore e promotore dell'eccellenza del suo territorio, visto così, no? spesso viene usato, non viene usato così, ma è promotore. Paradossalmente anche nei pranzi ufficiali, nelle cose eccetera, no? in certe occasioni viene usato e raccontato, no? anche in quelli diciamo, fra, fra incontri eccetera. Quindi è sicuramente un grosso e eh, importante strumento. I valori di Wineski per rappresentare la cultura del vino e dei suoi potenziali territoriali. Qui attenzione, lo vedete dopo, incominciamo a parlare di territorio. Il territorio non è il, territorio, il terreno. Quando parli di vino parli anche del terreno, del territoire, ma è una verticalità. Qua parliamo di territorio e magari vicino alla, alla, eh, alla vite c'è un'impresa che fa qualcosa, uno studio di qualcuno, no? un'altra esperienza. Parliamo di territorio, che è una cosa più, più, più impegnativa. E in formazione, stimolare progetti innovativi integrati in una visione in sistema. Allora addirittura anche noi come wine design, come formatori, come politecnico eccetera, teoria del caravanseraglio, il faccio cose, vedo gente, cioè non solo dare formazione, chiudere la lezione, saluti, tanti saluti, no? ci vediamo forse un giorno per strada, e in questo senso una delle grosse soddisfazioni che ho avuto in Cina a gennaio, si è avvicinato una mia studentessa, un architetta, 
35-36 anni, con un buono studio, no? eccetera, e li vogliono sempre fare la foto con, eh, con, con noi, eccetera, come ricorda, c'è tutto questo rito della foto, eccetera. e poi si è avvicinata, si è inchinata e mi ha detto professore per un giorno, professore per la vita. Ok, è un complimento bellissimo, no? perché dice che poi è un po' vero, cioè quando si becca qualcosa da qualcuno, lasciamo perdere se docente o no, inevitabilmente è una cosa che rimane e che poi si lava. Ecco, nel nostro sforzo è fare sì che, ci, che della docenza sia una interattività che possa continuare, almeno questo è un po' il taglio del nostro master design strategico che con Zurlo facciamo. Quindi informazione, questa piattaforma è di informazione, info, in e formare, non solo. E questo questo in lineetta formare è un altro concetto anche di molti eventi da andare a strutturare oggi, non è solo informazione tutto attaccato e non è solo formazione perché solo formazione è anche più monosa, più menosa, specialistica, no? tecnica eccetera, mentre informazione è dare un contenuto formativo alle azioni di informazione. Creare una piattaforma per consolidare le comunità attive e virtuose per uno sviluppo sistemico attorno al vino. Questo, lo dicevo prima, è un'esigenza italiana fondamentale, diffusa nel territorio da, da, da Val d'Aosta a Pantelleria, cioè non, 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 no? è, è, è una grande unità d'Italia questa, questa, questa questione, no? proprio di creare un sistema di queste cose, microsistemi, macrosistemi, il sistema in generale, a seconda della scala, può essere locale, può essere provinciale, può essere regionale, rispetto alle tradizioni di visione, nazionale, europeo, mondiale, vi dicendo. E qui funziona egregiamente il glocal, nel senso il, le, il viticoltore con 20.000, 30.000 bottiglie, per cui minime della cosa, eccetera, può dialogare con eh, lo studio di architettura di Taipei. Why not? No? E magari avere del business da fare anche mandando le le quattro casse di bottiglia no? attraverso l'organizzazione del canale rispetto a un target globale, che vuol dire eh, un valore aggiunto maggiore, che vuol dire allargamento del mercato, no? esportazione, internazionalizzazione, dialogo e, e tanto si cresce anche come questa cosa. L'esperienza, io l'ho avuta già la seconda volta, di eh, questo target di cinesi colti diciamo, e, e professionalmente avviati con l'esperienza del vino in Italia, insomma è incredibile anche dal punto di vista del business perché sono disposti a comprare eh, eh, bottiglie out dal mercato, no? tenute per una cosa eccetera perché c'è qualcuno che incomincia il collezionismo, perché loro poi ne fanno un motivo di racconto. Sono stato in uno studio di un mio studente che ha un piccolo studio con 160 collaboratori e due aziende collegate con 200 dipendenti per fare gli alberghi che lui, di 5 stelle che lui progetta, quindi uno studiolo da niente rispetto ai modelli italiani, e 35 anni, quindi uno che ha fatto in fretta i tempi cinesi e dimensioni cinesi, il quale in questo studio bellissimo aveva riprodotto la hall di un albergo importante no? per ricevere i clienti, perché infatti mi hanno portato in questo palazzo al decimo piano, credevo di essere in un albergo, invece era lo studio dove non capivo un cavolo, non si capisce subito tutto. E invece era, quindi con il ristorante dentro, con il bar, con la... poi c'aveva una cantina con 4 o 5 eh, di, dei, dei, dei frigoriferi da vino, nel senso che tengono a temperatura costante il vino differenziati, con vini francesi, italiani, eccetera, c'aveva una cantina di, di, di tutto rispetto che poi lo usa nei suoi lavori, nelle sue riunioni con i clienti, con i fornitori, eh, come elemento di, anche lì, no, di qualificazione, ma soprattutto è un messaggio fortissimo, dico io, so conosco quello di cui parlo, progetto alberghi, ristoranti, situazione eccetera, e a un livello alto e attenzione, ho qua i vini italiani, i vini francesi, vado in Italia, capite che sono mica fessi, eh? lo lavorano bene queste cose, no? e ci sanno fare, non a caso poi ragionano eccetera. Quindi creare una piattaforma è importante anche per questo. Valorizzare i territori local, dal locale al globale e viceversa. Questa parolina è un po' abusata in certi casi, però è, è abbastanza significativa. Cioè non puoi fare una cosa locale senza pensare al globale oggi e viceversa. No? Allora la globalizzazione non devi subirla, non devi isolarti, non devi neanche miti mitizzarla, devi gestirla. No? Quindi e, e, il vino è uno strumento fantastico, è immediatamente eh, local, Glo non può non essere locale, è molto specifico. E, eh, ha un potenziale per essere eh, internazionale da sempre, i romani cioè, sono affondati un sacco di, di, di cose, gli egiziani hanno trovato anche lì del vino, e, eh, 
e, e quindi mh, è della storia, lo sappiamo, insomma, la ritualità, quindi è, è, è sempre stato internazionale di per sé, è sempre stato un veicolo fra popoli, fra culture, è un oggetto di, 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 di scambio e di aggregazione. Cos'è One Landscape? È una piattaforma di servizi, quindi, che si basa su competenze mirate, sui riti, sugli oggetti, sui territori, quindi non può fare a meno degli indigeni. Scusatemi questa espressione, voi siete degli indigeni, io vengo qua, da Milano vi posso dire tutte le bellissime cose, ma senza voi indigeni piglio e riparto, piglio l'aereo, mi porto due bottiglie, una lattina d'olio, no? una, una burrata e, e altre cose del genere, ma poi e anche il mio esportare una roba non, non troverebbe ragione eccetera se non eh, attraverso un rapporto stretto con l'indigeno. In, in questo senso è anche Glocker, è anche interattivo, è anche cose, cioè non può funzionare senza un grosso rapporto sul territorio, sugli attori del territorio. Viceversa posso fornire qualcosa no? in termini di servizi, in termini di piattaforme, in termini di ausilio per mettere in collegamento le cose perché ci vuole un soggetto terzo che prepari il collegamento, se no ciascuno fa difficoltà a collegarsi con ciascun altro. No? Le piattaforme di media, di media relazionali servono a questo no? e quindi questo può essere un portato del, del, di una persona che, che sta a Milano e in una facoltà come quella di design quindi competenze mirate su riti, oggetti, territori e sulla cultura che ruota attorno al vino on e offline nel senso che abbiamo la possibilità qua di essere on eh, online, per esempio anche questo nostro caravanseraglio messo online, ne rimaniamo in contatto, buttiamo una cosa, se elaboreremo qualcosa andremo avanti su questa ipotesi del wine landscape, può essere un elemento di elaborazione, di contatto e di, eh, anche di opportunità che ci creiamo eh, reciprocamente. Cosa serve questa cosa? In grado di supportare e valorizzare le aziende di un territorio con analisi, relazioni, consulenze, opportunità di business, networking, caravanseraglio, eventi, comunicazione, informazione e formazione. Questi sono no, gli output che possiamo dare, che potete dare voi all'interno del vostro territorio, all'azienda all vinicola, ma anche a chi fa ieri, chi vuole fare un, 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 un bed and breakfast, chi vuole fare una, una masseria, chi vuole fare un hotel, un ristorante, un negozio, chi vuole fare semplicemente degli eventi, chi vuole, cioè, poi le attività sono tante e quindi si possono inventarsi le cose, però all'interno di un filone, all'interno di, di una cosa. Queste analisi, relazioni, eccetera, eccetera, se le mettiamo in network, usiamo poi degli specialisti, il discorso che si faceva ieri, non faso tutto mi, ma se io posso essere eh, responsabile di un progetto piccolo o grande e poi ho una rete di eh, tra virgolette fornitori di competenze buone, valide, che abbiano anche una visione e siamo in collegamento nazionale, meglio ancora poi internazionale perché ci possono essere degli sbocchi, arriviamo prima, meglio eh, no? e a costi buoni eccetera anche per i nostri interlocutori gestendo il progetto, uno di voi è responsabile del progetto, del cliente eccetera ma mette in circolo, attiva no? e, e, e diventa un'opportunità un per, per tutti quanti, no? perché ciascuno porta valore aggiunto all'altro. Cosa fa Winescape? Stimola e favorisce i sistemi locali, valorizza, promuove e interconnette l'eccellenza del territorio. Per esempio anche questo di riuscire ad avere dei media che funzionino e che abbiano dei target grossi è importante, dopo vi dirò qual è un nostro grosso bacino di, 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 di interlocutori e di potenziali utenti. E, e, e attori della cosa. Connette le eccellenze locali in un sistema nazionale, no? e questo, questo è già un rapporto di dimensioni diverse in cui c'è reciprocità, attraverso un network che rafforza le capacità contrattuali anche dei sistemi locali, perché questo poi vuol dire appartenere a dei network locali no? rafforza la pot il potere contrattuale locale. Apre il dialogo con i mercati internazionali, con la forza dell'identità italiana che sarà protagonista nei prossimi anni. Abbiamo l'Expo l'anno prossimo, però prima dopo c'è anche il dopo Expo, cioè l'Expo è un'occasione, un pretesto con delle grandi minacce sulla sua testa, no? e perché siamo bravi a, a farci del male da solo e alcuni sono bravi a farsi del bene per loro, no? sapete che tutta questa casina di scandali sta saltando fuori, i ritardi dell'Expo non è insipienza del politico, non, non bisogna cambiare impressione, è una grossa professionalità di alcuni politici e di alcuni dell'imprenditoria italiana nel ritardare i lavori per massimizzare i costi delle, dei lavori stessi, cioè non badando al risultato strategico, badando a un risultato piccolo, nel, breve nel tempo e piccolo negli interessati. No? 
e questo però è una cosa, ripeto, su questa c'è una professionalità, non è vero che è casuale, cioè non, non, eh, perché non contraddice, cioè il fatto di essere banale sede contraddice il fatto che poi gli italiani sono eh, molto bravi per esempio in giro per il mondo nei lavori di ingegneria, di infrastrutturale, eccetera, poi non sappiamo farlo in Italia, non, come mai? Non è che non la sappiamo fare, la sappiamo fare benissimo, ma è guidata in un altro modo, è finalizzato ad altri effetti, quindi diciamo le cose come stanno. Il ritardo, la pianificazione del ritardo è una leva di business per chi lo pratica e lo fa. In questo senso andrebbero impalati da qualche parte, questi qui, insomma, non tutti, ma eh, io non sono un, 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 un qualunquista, eccetera, ma i soggetti esattamente che praticano questo, i centri che praticano questa roba andrebbero... Eh, però vanno chiamati così, insomma, non è la mazzetta, cioè qualcosa di più, no, di più sistemico, paradossalmente di più sistemico, cacchio, infatti c'è un, un, un pensiero dietro, c'è un progetto. Apre il dialogo con i mercati internazionali e protagonisti nei prossimi anni. Ecco, questo per esempio in Cina è evidente, ma in tutto il mondo è evidente, insomma, c'è una italianità forte e che, che regge nonostante tutto, no? nonostante le nostre vicende politiche, vi dicendo. Una, il, il lifestyle italiano è considerato noi ci lamentiamo del nostro stile di vita del nostro livello di vita siamo dei piagnoni incredibili gli altri ci dicono ma no cazzo sapete vivere siete bravissimi a vivere eccetera, eccetera. io vivo molto cioè, parlo molto con l'estero nel mio lavoro con, conosco ed è incredibile questa cosa questo vale in Scandinavia come in Cina cioè non è paese voluto o meno europeo no, eccetera, eccetera. in generale ci attribuiscono in positivo un alto eh, riconoscimento nello stile, nel saper vivere poi noi ci abbiamo i cazzi nostri però ogni tanto dobbiamo leggere come altri il prossimo evento che si svolgerà Ostia, adesso devo chiedere a Tamburino anche di darmi i dati alle officine Tamburino il 14 sabato 14 nel pomeriggio c'è questa presentazione allo showroom con un'attività e un workshop che mi ha chiesto di, 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 di moderare di, e, di, e di lavorare su questa cosa vi ho detto di invitare degli stranieri perché non solo parliamo noi ma vediamo come capiscono loro cioè, e cosa vedono loro delle cose, perché ogni tanto noi siamo troppo immersi nelle problematiche italiane, come vi dicevo di andare a fare i creativi fuori dall'ufficio da casa, ogni tanto proviamo a vedere l'italianità come la vedono gli altri, no? nel bene e nel male, per correggere alcune cose, potenziarle, ma anche per, per trarre spini, perché questa dicotomia fra il nostro lamento, il nostro autocommiserazione, autoincazzatura fra noi e gli altri eccetera e poi gli altri non, non la percepiscono io ho visto una cosa sono molto inserito nel tema salone del mobile e fuori salone no? fuori salone del mobile fuori salone è l'evento internazionale più importante d'Italia ma è l'evento internazionale più importante nel mondo sul design interior no? su prodotto e casa prodotto e reddito. ebbene c'è sempre stata una lotta fra la fiera cioè Federmobile che ha Cosmit che organizza la fiera ufficiale a Roa Perro il salone del mobile e tutto questo sistema di fuori salone che sono eventi, installazioni che hanno un peso fortissimo anche quello, che è un fuori e un dopo fiera, perché poi tutta la gente che viene la sera va a cena, la sera, vuole andare alle feste a vedere, a vedere le installazioni e riempie questo. Mentre lì si sono combattuti per anni, adesso incominciano, c'è un tavolo che si parlano per organizzare, io ho collaborato spesso a creare questo tavolo, ma trovando resistenze, no? il salone dice no, noi siamo il salone del mobile, le altre sono cazzatine, stupidamente così. Quando il, salone, il fuori salone attira e è attrattivo e anche accoglienti molte cose, anche se Milano deve imparare ancora molto, ebbene lo straniero lo vive come la settimana del design, cioè, gliene fotte, cioè non, non fa questa distinzione, va la mattina in fiera, il pomeriggio fuori, viceversa, qualcuno viene solo fuori salone, qualcuno in fiera, ma lo vede come la settimana del design di Milano, come la migliore occasione internazionale, dice wow, cool, ma cool, bello, cioè dicono c'è entusiasmo, c'è energia, e noi rompersi i coglioni su queste piccole battaglie beghe locali, eccetera, cacchio andiamo, ogni tanto mettiamoci nei panni come la vivono se siamo comunicatori, la comunicazione è la buccia della nostra esistenza, del nostro prodotto che comunica cazzo, tentiamo di capire come viene interpretato e visto perché su quello ci si può lavorare allora si capisce che non è vendi, certo, il salone vende il salone il salone vende il, ciascuno vende il suo evento ma c'è un sistema a Milano che va potenziato e valorizzato perché il nostro taniero vive l'evento di Milano Torniamo a Rimini, l'accoglienza inizia a casa del nostro visitatore. Allora, se li comunichiamo a casa, il sistema Milano durante l'anno, no, 
è meglio perché poi dopo lui sceglierà salone o non salone, questo azienda, quest'altro, questo evento, quest'altro evento. È importante questo, parlare semplicemente di cosa vuol dire il sistema, no? capire qual è anche la, la buccia che vogliono, che vogliono gli altri. Quindi questa è un po' un'immagine che ci è piaciuta per capire no? questa, questa vista d'insieme, ma ramificata, insomma, che, che con dei vasi anche comunicanti, secondo me, ma molto specifici, e, e, eccetera. È un po' deformata, ma eh, ha, ha il suo perché, no? da, da un punto di vista del Ed è un percorso che può essere dal basso e dall'alto, insomma, no? e muoversi in altra maniera. L'azione a livello locale, individuare i territori, e questo è il, il tema un po' del workshop che possiamo incominciare a fare, individuare i territori e i relativi ambasciatori per la ricerca e il coordinamento delle eccellenze della zona, ovvero le espressioni distintive del saper fare territoriale. Le eccellenze locali messe a sistema raccontano l'identità del territorio attraverso una wine story, una storia in cui il vino è il social media. Come funziona questa cosa? Nei territori vogliamo trovare degli ambasciatori che si fanno poi del no, carico, della, è, è la guida indigena, è quella, è quella che sa poi conoscere il territorio, le relazioni ne sviluppa altre in funzione di questa piattaforma dove riceve eh, delle cose ma eh, versa anche delle cose in questo sistema no? che, che poi favorisce tutti perché sono vasi comunicanti del sapere, dell'esperienza eccetera e poi permettono un'articolazione delle proposte per cui se uno arriva eh, in Puglia sa di andare in 4-5 posti, se uno arriva in Italia sa di andare in 4-5 regioni, se uno arriva in Europa sa di andare in cioè che è una catena, noi dobbiamo pensare no? anche a questo incoming, che non è solo incoming, vieni qua a spendere, poi compri, continua la tua esperienza, la tramanda, la comunica, cioè creare delle comunità interessanti, attive sotto, sotto questa forma. Allora, L'individuazione della wine story è una zona che, attenzione, non è una zona geografica, quindi supera il concetto Barolo, Montepulciano, cioè, è, capito? non è la zona del vitigno, è una zona è elastica, oggi è così, domani si allarga, è cioè una specie di, di, di a mettere quei giochini dei bambini che si deformano, quelle, quelle cose un po' schifose che che pigliano altre fo a diverse forme, ecco una cosa, così che si adatta anche no? diversamente, è un percorso, è un racconto che collega però le eccellenze, le prime d'accordo, vino, assaggio del formaggio locale, ok, va benissimo, ci sta, perfezioniamolo, sviluppiamolo, diamo ma anche perché non parlare di vino insieme al laboratorio eh, di, di, di chi lavora a, alla manutenzione degli aerei, dove c'è una e c'è lì dove c'è una storia da raccontare, quella che ho raccontato ieri, una visione tedesca e italiana della rottura di un pezzo importante. Anche quello è un racconto che si può fare con una bottiglia di vino in occasione di un momento in cui si dice che in questi tre giorni questo vino è protagonista di una serie di racconti, ciascuno nel proprio settore, ma anche io voglio sentirne uno perché mi interessa. No? Abbiamo provato anche l'altro giorno, io sto proprio tentando di rompere la specificità degli eventi e del parlarsi addosso. No? E nel design, allora si parla il designer, il costruttore, il giornalista, il critico di design e il, e il, il negoziante e ci parliamo sui problemi del design. Dopo un po' basta, cioè abbiamo già saputo tutto, ci ripetiamo le stesse cose cambiando qualcosa. Proviamo a mettere invece il design con il macellaio, e il, il, il costruttore edile no? o, o il finanziere, il finanziario. No? Cominciamo a raccontarci nuove cose, eccetera, dove poi saltano fuori dei nessi non, 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 non previsti, no? insoliti, eccetera. è una maniera di favorire la creatività, no? la trasversalità, eccetera. Quindi una storia in cui il vino è il social media, e usare quindi il vino come inizio e fine, no? un grande motivo centrale, ma eh, giocato proprio anche come semplicemente social media, per i viticoltori è una maniera per farsi conoscere e vendere di più, quindi no? strategicamente, e a questo Wildenesco adesso stiamo lavorando proprio sulla leva commerciale, in particolare sull'export e, sul, e, sul, e sulla Cina, e prossimamente vi daremo anche informazioni su questo. E, però nel frattempo anche localmente può essere usato in, in un altro modo, quindi anche a, a un tema su fabbriche aperte, laboratori aperti, studi aperti, oppure cose eccetera, però dove c'è un fil rouge che, che lo lega. Cioè, 
L'azione a livello locale è eccellenza territoriale. Il nostro paese è costellato di eccellenze di altissimo valore che attendono un riconoscimento a livello nazionale e internazionale. Spesso sono conosciute, ma sono conosciute settorialmente. Ci sono delle eccellenze che io non conosco perché non, non mi occupo di, di aeromobili. Qua c'è una fabbrica che costruisce un quarto dei Boeing, delle cose. Non sono venuto a saperlo, anche lì in una, in, sì, è una cena anche quella lì. Quindi anche lì il vino può essere un veicolo di conoscenza. Perché non collegare questo alla, alla produzione del vino locale e viceversa? No? Che cosa usano quando hanno le delegazioni? Quando vanno all'estero, nelle fiere, cosa usano? Quindi, vedete qualche altre